नमस्कार दोस्तों स्टडी आई में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अथरापल्ली डैम कंट्रोवर्सी के बारे में केरल राज्य में एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है अथरापल्ली हाइड्रल प्रोजेक्ट और इसको लेकर पिछले 40 साल से एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है तो ये क्या पूरा मुद्दा है क्या ऑब्जेक्शन है और क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है एनवायरमेंट पर इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आई पे फॉलो कर सकते हैं मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे अगर आपको पी डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स के अपडेट्स प्लस पी दोनों अवेलेबल होंगे स्टडी आई का स्मार्ट कोर्स यू सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपलब्ध है इस स्मार्ट कोर्स में आपको वेरियस सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा पढ़ाया गया है और ये कोर्स आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर चलाने की सुविधा उपलब्ध है तो अब आपको कोई कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं है केवल अपने मोबाइल फ़ोन पर एंड्रॉयड फ़ोन पर आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है स्टडी आई क्यू और इसमें आपको यू फ्लैगशिप कोर्स देखने को मिलेगा जो अब ई एम के साथ भी अवेलेबल है कुछ ही दिन पहले केरल की राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने अपने ही एक विभाग को एक एनओसी जारी किया और इस एनओसी के कारण नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के कारण न केवल एनवायरमेंटलिस्ट बल्कि उनके खुद के सरकार के सहयोगी भी सरकार के खिलाफ खड़े हो उठे हैं ये एनओसी दिया गया है केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को क्योंकि ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है अथरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट को आगे परस्यू करने के लिए उसकी केंद्र सरकार से फाइनेंशियल टेक्निकल और एनवायरमेंटल क्लियरेंस मांगने के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सरकार ने एनओसी जारी कर दी है यानी कि उन्हें ओके कह दिया है कि आप जाकर केंद्र सरकार से वेरियस जो परमिशंस होती हैं उनको लेकर आइए राज्य सरकार के इस निर्णय का विरोध न केवल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कर रहे हैं बल्कि सरकार के खुद के पार्टनर्स कोएलेशन पार्टनर्स वो भी करना शुरू कर चुके हैं तो केरल में इस वक्त सरकार है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की यानी एल और उसमें कोएलेशन पार्टनर है सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो उसने अपने ही एल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई है और कहा है कि इस प्रोजेक्ट को हम तो इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे अब ये अथरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स जान लेते हैं ये केरल में एक नदी है चालाकुड़ी नदी उस पर बनाया जाना था प्रपोज था ये नदी तीन जिलों से होकर बहती है पलक्कड़ थ्रिशूर और एर्नाकुलम और ये जाकर पेरियार नदी में मिल जाती है जब वो समुद्र में जाती है उससे थोड़े ही किलोमीटर पहले तो चालाकुड़ी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पेरियार रिवर विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन केरल अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पिछले 40 साल से प्रपोजल स्टेज में है 1979 में पहली बार इसका आइडिया सरकार को आया था 82 में ऑफिशियल प्रपोजल्स सबमिट किया गया था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा लेकिन लगातार इसके खिलाफ विरोध होता आया है लोकल्स का एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का और इसीलिए ये प्रोजेक्ट कभी भी टेक ऑफ नहीं कर पाया दक्षिण भारत के केरल राज्य में अगर हम जूम इन करें तो ये डैम की लोकेशन ऑलमोस्ट सेंट्रल केरल में है तो सेंट्रल केरल में आपको देखने को मिलेगी चालाकुड़ी नदी लगभग 150 किलोमीटर लंबी ये नदी है जो वेस्टर्न घाट से निकलती है और पेरियार नदी में जाकर मिल जाती है और इसकी लोकेशन वैसे आप सिटी के हिसाब से देखना चाहें तो कोची एर्नाकुलम या फिर थ्रिशूर से ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंट है इसकी लोकेशन इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट की जो प्रपोज लोकेशन है और इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पानी का झरना है जिसका नाम है अथरापिल्ली फॉल्स इसी के पीछे प्रोजेक्ट का नाम भी रखा जाएगा तो दो झरने हैं वाड़ाचल और अथरापिल्ली आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स करेक्टली ये अथरापिल्ली झरने की एक फोटो है और आप शायद फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना घना जंगल है और इस जंगल के बीच में ये सुंदर सा झरना है जिसे नायागरा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये झरना देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और एर्नाकुलम कोची शहरों से भी आते हैं बाहर के टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं और ये इतना फेमस वाटरफॉल है कि ये कई फिल्मों में भी एज अ शूटिंग लोकेशन यूज किया जा चुका है तो जैसे मणिरत्नम की फिल्में हैं दिल से रावण इनमें बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स यहाँ पर शूट किए गए थे एक फिल्म आई थी अभी कुछ साल पहले बाहुबली तो बाहुबली में जो झरने वाले जितने भी सीन आप देखते हैं वो सारे इसी झरने के यहाँ पर शूट किए गए थे तो आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ के अंदर शायद आपको कुछ सिमिलैरिटी भी देखने को मिले हालांकि देखो फिल्मों में वो कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स के जरिए इसको थोड़ा ऊंचा बना देते हैं इतना ऊंचा एक्चुअली में वो झरना है नहीं लेकिन अगर आप उसके बाहुबली के मेकिंग की डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो उसमें आपको ये झरना देखने को मिलेगा तो ये काफ़ी फेमस शूटिंग लोकेशन रहा है ये झरना खास करके दक्षिण भारत की जितनी फिल्में हैं वो वो तो काफ़ी शूट होती है वहाँ पर और ये केरल का सबसे बड़ा वाटरफॉल है अस्सी फीट ऊँचा है बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट लोकेशन है अब जो ये डैम बनेगा ये अथिरापल्ली झरने से लगभग 6 किलोमीटर अपस्
टूरिज्म एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम फिर भी सहन कर सकते हैं रेवेन्यू कम हम चला सकते हैं लेकिन जो सबसे बड़ा और मेजर कंसर्न है वो ये कि अगर ये डैम बनता है तो 138 हेक्टेयर जंगल पानी के नीचे डूब जाएगा और ये कोई सूखा इलाका नहीं है आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह का जंगल है कितना डेंस फॉरेस्ट है इस तरह का 138 थर्टी एट हेक्टेयर्स ऑफ जंगल विल बी समर्ज अंडर वाटर अब इससे पहले कि मैं इकोलॉजी को लेकर थोड़ी डिटेल में बात करूँ मैं एक बार आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की बेसिक हिस्ट्री बताना चाहता हूँ और आप इस हिस्ट्री से ये भी समझ सकते हैं कि कैसे एक डेमोक्रेसी में डिसेंट कितनी इंपॉर्टेंट है लोगों के विरोध के कारण कई बार हमारा एनवायरमेंट और इकोलॉजी बचे हैं और ये जो डैम है ये प्रोजेक्ट है ये इसका प्राइम एग्जांपल माना जा सकता है तो 1970 में केरल में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत शॉर्टेज थी तब वहाँ पर यह प्लान प्रपोज किया गया कि क्यों ना इस नदी चालोकुड़ी नदी के ऊपर एक डैम बनाकर और हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया जाए 163 सिक्सटी मेगावाट इसका पावर प्रपोज किया गया था लेकिन जब से ये प्रपोजल आया है उसी समय से लोकल जो आदिवासी रहते हैं इस एरिया में उन्होंने इसको अपोज करना शुरू किया एनवायरमेंटलिस्ट्स ने इसको अपोज करना शुरू किया तो नाइनटीन तक भी ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर ही नहीं पाया लेकिन नाइनटीन में क्या होता है कि जो तत्कालीन केरल सरकार थी उसमें ऊर्जा मंत्री थे पिनराई विजयन जी हाँ वही पिनराई विजयन जो इस वक्त केरल के मुख्यमंत्री हैं तो वो जब एनर्जी मिनिस्टर थे तो इन्होंने कोशिश करी कि इस प्रोजेक्ट को चालू करवा दिया जाए लेकिन लोग कोर्ट में चले गए उसके खिलाफ और कोर्ट ने ये कहा कि के और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एक पब्लिक हियरिंग कराएं यानी कि आसपास के लोगों से पूछें उनका मत क्या है वो क्या चाहते हैं इसको लेकर और एनवायरमेंटल क्लियरेंस करवाए तो जब पब्लिक हियरिंग्स हुई उस डिस्ट्रिक्ट में आसपास के लोगों से पूछा गया तो सभी ने मना कर दिया कि हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए और इसके कारण हमारा जंगल चला जाएगा हमारी ज़मीन चली जाएगी तो पब्लिक हियरिंग में ये मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया कैंसिल हो गया लेकिन 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री उसने इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया और किस बेसिस पर दिया एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनवाई गई जिसे वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने बनाया था इस रिपोर्ट के आने के बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने अप्रूवल दे दिया तो ऐसा लगा कि अब ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा लेकिन एक्टिविस्ट और चालुकुड़ी रिवर प्रोटेक्शन कमेटी जो बनाई गई थी इन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया और हाई कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला दिया और इस प्रोजेक्ट को फिर से कैंसिल कर दिया 2007 में एल सरकार जो केरल में पावर में थी उसने फिर से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहा लेकिन एनवायरमेंट क्लियरेंस कौन देगा केंद्र सरकार उसका एनवायरमेंट मिनिस्ट्री तब एनवायरमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश और जयराम रमेश इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे उन्होंने एक्चुअली में कई एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस अटकाए थे तो ठीक है अगर आप एनवायरमेंटलिस्ट की नज़र से देख रहे हैं तो इट वॉज़ गुड अगर आप एक एनर्जी कंपनी की नज़र से देख रहे हैं तो वो सही नहीं है खैर जयराम रमेश का ये कहना था कि ये प्रोजेक्ट इकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा और उन्होंने उस वक्त एग्जांपल दिया था साइलेंट वैली नेशनल पार्क का एक समय वहाँ पर भी डैम बनने वाला था जो इंदिरा गांधी ने कैंसिल कर दिया था और उसके बाद आज साइलेंट वैली भारत के सबसे फेमस नेशनल पार्क्स में से एक है तो जयराम रमेश ने जब ये रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद फिर से ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया फिर दो में आई वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट्स पैनल रिपोर्ट माधव गडगिल रिपोर्ट इसे कहा जाता है और इसने वेस्टर्न घाट्स के इस एरिया को जहाँ पर ये अथिरापल्ली झरना है इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया ई एस जेड वन के अंदर ये आ गया तो वहाँ पर किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हो सकती ना ही माइनिंग ना कोई थर्मल पावर प्लांट ना या ना ही कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट तो कुल मिलाकर अगर गडगिल रिपोर्ट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो ये डैम कभी नहीं बन सकता लेकिन गडगिल रिपोर्ट से लोग ना काफ़ी नाखुश थे तो अगले साल कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आई आई होप आपको इनके बारे में पता है अगर नहीं पता तो स्टडी आई क्योंकि वीडियोस देखे इनके ऊपर तो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने ये कहा कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर देखो पावर प्रोजेक्ट तो चलाने पड़ेंगे लेकिन कंडीशनल सैंक्शन दिया अब वो कंडीशन क्या थी बेसिकली ये कंडीशन थी कि पानी का फ्लो अफेक्ट नहीं होना चाहिए झरनों का फ्लो अफेक्ट ना हो और दूसरा पर्यावरण का ख्याल रखा जाए झरने और नदी में पानी का फ्लो इफेक्ट होगा या नहीं इसको जांचने की जिम्मेदारी दी गई सेंट्रल वाटर कमीशन को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फ्लो पर कोई असर नहीं आएगा तो इस पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद फिर से लगने लगा कि शायद प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा काम चालू हो जाएगा लेकिन 2015 में उस एरिया में रहने वाले आदिवासी समुदाय ने कोर्ट का रास्ता अपनाया उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखड़ाते हुए ये कहा कि हमारा अधिकार है इस ज़मीन पर इस जंगल पर अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट राइट एक्ट टू और इसीलिए ये प्रोजेक्ट नहीं बन सकता और याद रखिएगा इस एरिया में रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं वो हैं
चालोकुड़ी नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है अथिरापल्ली झरने के आसपास वाला क्षेत्र है वहीं पर रहते हैं इसी रिवर बेसिन में रहते हैं और जंगलों में रहते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमेटिव ऑफ द साउथ इंडियन फॉरेस्ट ट्राइब यानी दक्षिण भारत में जो जनजाति समुदाय हैं उनमें ये सबसे प्रिमेटिव या सबसे पुराने समुदाय में से एक माने जाते हैं तो इसीलिए इनका कल्चर और इनकी पॉपुलेशन को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है अगर ये प्रोजेक्ट आता है तो इनका डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली होगा और अगर इनका डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये ट्राइब ऑलमोस्ट तय है कि खत्म हो जाएगी क्योंकि इनकी आबादी बहुत ही कम है अब बात करते हैं कि डैम बनने से एनवायरमेंट और इकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा तो जितने भी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने यही बात कही है कि इस एरिया की जो डाइवर्सिटी है वो पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है आप जानते ही होंगे वेस्टर्न घाट्स हॉटस्पॉट भी है तो यहाँ पर अगर डैम बनता है तो उसका जो असर है वो इिवर्सिबल होगा अगर एक बार ये जंगल ये फ्लोरा फोना चला गया तो इसे वापस लाना इम्पॉसिबल होगा डब्ल्यू यानी माधव गाड़गिल रिपोर्ट जो है उसने भी इस बारे में कहा था कि ये जो अथिरापल्ली वाला सेक्शन है ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर भी बहुत खास है क्योंकि दिस इज द लास्ट रिमेनिंग लो लैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि ये पहाड़ों में नहीं है थोड़ा सा पहाड़ों से नीचे लो लैंड एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है बिल्कुल कम बचे हैं वेस्टर्न घाट्स में ये उनमें से एक है और ऐसी वेजिटेशन राइपेरियन वेजिटेशन यानी कि जो नदी के आसपास के जो पेड़ पौधे हैं इस तरह की वेजिटेशन और किसी एरिया में देखने को नहीं मिलती यहाँ पर कई सारी स्पीशीज हैं जो एंडेमिक हैं केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं और अगर आप बर्ड्स की स्पीशीज को ही काउंट करें तो जो केरल में फोर स्पीशीज मिलती हैं उनमें से आधी केवल इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगी टू आर फाउंड जस्ट इन दिस एरिया दिस फॉरेस्ट अगर एनिमल स्पीशीज की बात करें तो यहाँ पर टाइगर एशियाटिक एलिफेंट ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मालाबार जाइंट स्क्रल लायन टेल्ड मकैक और अन्य कई स्पीशीज हैं इनमें भी ये जो मकैक है और साथ ही साथ एलिफेंट हैं ये बहुत ही यूनिक है यहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर भी है और मकैक तो वैसे ही बहुत कम एरिया में मिलता है केवल वेस्टर्न घाट्स के कुछ चुनिंदा इलाकों में देखने को मिलता है डैम बनने का एक और इम्पॉर्टेंट असर पड़ेगा डाउन कम्युनिटीज पर यानी कि वो लोग जो नदी के निचले इलाकों में रहते हैं उनके पीने का पानी और साथ ही साथ खेती का पानी इस नदी से लिया जाता है ऑलमोस्ट पाँच लाख की आबादी इस नदी पर निर्भर है अगर डैम बनता है तो इनके इरिगेशन सिस्टम्स पर एग्जिस्टिंग फार्मलैंड पर जहां पहले से खेती हो रही है कई सालों से दशकों से सदियों से उस पर असर आएगा तो ट्वेंटी थाउजेंड एकड़ फार्म है जिसके ऊपर असर आ सकता है और पाँच लाख लोगों के पीने के पानी पर भी असर आ सकता है उसके अलावा ट्राइबल सेटलमेंट्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली है कड़ार कम्यूनिटी जो है वो पूरी तरह से डिस्प्लेस हो जाएगी और ये झरना जो अथिरापल्ली फेमस वाटरफॉल है इसमें भी पानी कम डेफिनेटली होने वाला है और उसके कारण टूरिज्म पर असर आएगा इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ भारत का सबसे ऊंचा झरना जॉकफॉल बताया जाता है और उसका आप इंटरनेट पर कोई भी फोटो देख लीजिए ट्रैवल वेबसाइट पर वो ये फोटो आपको देखने को मिलेगा तो जॉकफॉल में इतना पानी पीक मानसून पर होता है जब नदियाँ अपने एकदम फुल फ्लो पर होती हैं उस समय इतना होता है पानी लेकिन असलियत क्या है मैं आपको बताता हूँ इतना भी पानी नहीं था जब मैं गया था और मैं मॉनसून सीजन में गया था और उसके पीछे कारण क्या है कि इस जॉक फॉल से कुछ ही किलोमीटर अपस्ट्रीम एक डैम बना हुआ है और क्योंकि बारिश में उस समय वो डैम खाली था तो बारिश पूरी हो रही थी लेकिन डैम से पानी छोड़ा नहीं जा रहा था तो जब मैं मानसून सीजन में उस झरने पर गया था तो मुझे तो इतना पानी भी फ्लो होते हुए नजर नहीं आया तो मैं आपको बस एक उदाहरण दे रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से झरना खत्म हो जाएगा लेकिन डेफिनेटली असर आता है झरने पर और इस चालाकुड़ी नदी पर पहले से ही सात डैम बने हुए हैं और अंग्रेजी में कहावत है द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक यानी कि एक ऊंट के ऊपर आप वजन बहुत सारा वजन लाद दीजिए लेकिन फाइनली उसकी लिमिट आ जाएगी और जब वो लिमिट आएगी तब केवल एक तिनका रखने से उसकी कमर टूट जाएगी तो ये जो डैम है शायद ये वो स्ट्रॉ हो सकता है जो इस नदी को पूरी तरह से खत्म कर दे पूरे इको को खत्म कर दे इस नदी के आसपास इस प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल्स भी सवालों के घेरे में है क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई थी जब प्रपोजल आया था 1982 में उस समय 163 मेगावाट की कैपेसिटी बताई गई थी अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द रिवर यानी कि पानी का बहाव उस समय जो था उस हिसाब से कैलकुलेट किया गया कि 163 मेगावाट पावर जनरेशन हो जाएगा लेकिन अब नदी का फ्लो कम हो चुका है दूसरे डैम बन चुके हैं तो वन मेगावाट जनरेशन शायद नहीं होगा एक और बात इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट उस समय भी नाइन करोड़ थी तो अब तो वो कई गुना बढ़ चुकी होगी तो इतना महंगा प्रोजेक्ट क्या केवल 100 डेढ़ सौ मेगावाट के बिजली उत्पादन के लिए सही है अगर बन भी जाता है प्रोजेक्ट तो यहाँ से जो बिजली बनेगी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी उसे कोई नहीं खरीदने वाला है केरल दूसरे राज्यों को बेचने की कोशिश करेगा दूसरे राज्य भी उसे नहीं
अब तो रूफ टॉप सोलर प्लांट्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं तो केरल सरकार को दूसरी ओर शायद देखना चाहिए बजाय ये पैसा इसमें खर्च करने के और फाइनली एनवायरमेंटलिस्ट एक और कंसर्न उठा रहे हैं वो ये कि 2018 और 19 में केरल ने भीषण बाढ़ देखी थी स्पेशली इन 2018 तो उससे सरकार को सबक सीखना चाहिए तब भी डैम्स के ऊपर बहुत सवाल उठाए गए थे इनफैक्ट बाढ़ का रीज़न ही कई लोगों ने तो डैम के गेट्स को लेट खोलने पर दिया था तो कुल मिलाकर अगर फ्यूचर में इस तरह की त्रासदी से बचना है तो डैम्स को बहुत ही सोच समझ कर और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को और ज़्यादा रिगर्स रिगरसली बनाकर कंस्ट्रक्ट करना होगा थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस हैव अ ग्रेट डे